இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன கட்டு முருங்கை கீரை எடுத்திருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து நீங்கள் பொரியலுக்கு பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப உருகி போட வேண்டியதில்லை இப்போ அவங்க இந்த அளவுக்கு இந்த சின்ன சின்ன குச்சியோடு அப்படியே போட்டிங்கனாவே போதும் அந்த பெரிய குச்சி மட்டும் எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இதை மாதிரி கிளீன் பண்ணி எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ தேவைப்படுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா முடி கொட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் நல்ல இது பண்ணும் நீங்கள் இந்த சூப்பை வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு கண்டினியூவாக குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா முடி கொட்டுறது ஸ்டாப் ஆகும் நீங்கள் நல்லாவே அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த முடி கொட்டுறது ப்ராப்ளம் இல்லைங்கிறத அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிபி வயசானவங்களுக்கு இந்த மூட்டு வலி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு கீரையை க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு வரும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு ஒரு சின்ன தக்காளி அப்புறம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் குறுமளவு அரை ஸ்பூன் கொத்துமல்லி இப்போ இதெல்லாம் வச்சு எப்படி நம்ம சூப் வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன் கீரை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம எல்லாமே அப்படியே போட்டு விசில் விட தான் போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுடலாம் தக்காளி வந்து ஒரு நாளாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் அப்படியே போட்டுடலாம் அந்த கொத்தமல்லியும் போட்டுருங்க குறுமிளகையும் சீரகத்தையும் வந்துட்டு ஒன்றா ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இதில் இறங்கும் அதையும் இதில் போட்டுடலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு குப்பு போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எட்டு மணி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் அஞ்சு விசில் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கீரையெல்லாம் நல்லா வெந்து மசிஞ்சிரும் அதுலேயே அதனால் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுட்டு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ விசிலெல்லாம் அடங்கிடுச்சு நம்ம இதை கழட்டிடலாம் நம்ம இப்போ இது வெறும் தண்ணி மட்டும் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் தண்ணியெல்லாம் அடித்தாச்சு இந்த கீரையெல்லாம் இப்போ இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இதுலேயும் அதே சத்து அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம இதை வந்து ஆற வச்சுட்டு இது மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு அது கூட போட்டு ஒன்றா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கீரையை நல்லா அரைச்சிட்டோம் பாருங்கள் இதை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுலாம் உப்பு வேணுங்கிற அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம குடிச்சிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சாதத்தில் ஊற்றி கூட பெசஞ்சு ஊட்டிடலாம் சுவையான சத்தான முருங்கைக்கீரை சூப்பு ரெடி இதை வந்து டெய்லி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ